Здравейте! Днес ще правим хачипури. За тези от вас, които не са чували за това блюдо на грузинската кухня, ще обясня така. Това е питка, която е пълна с много сирена и е ужасно вкусна. Започваме! Ние сме без руко. Добре дошли на нашия канал. Вземете една малка купа и сложете в нея 200 мл. топло мляко. Към тях добавете 100 мл. топло вода. Трябва да сложим 5 грама мая. Това пакет че от 7. Аз няма да го сложа цялото. Добавяме половин чая на лъжица сол, половин супа на лъжица захар и разбъркваме. След това добавяме 80 мл. олио и едно яйце. Разбъркваме добре. Това тесто е доста богато. Хубаво е да използвате бяло брашно екстра качество, защото и самото ястие и самата питка, която се получава, а също е доста силно на вкус. Вземете една купа и пресявате 500 грама брашно. Правим вътре един кладенец и изсипваме тези съставки. Маята трябва добре да се разтвори. Така че внимавайте. Замесваме тесто. Тестото ще остане почти до края лепкаво. Когато се събере на стопка, добавете 30 грама меко масло. И продължете да месите. Месите докато получите меко, лепкаво, но не много тесто, което трябва все пак да изглежда гладко. Посипваме купата с брашно. Слагаме топката, която месихме вътре. Покриваме с една кърпа и оставаме 30 минути на топло място, за да втасе. Когато тестото отвои дори от ри обема си, Значи е втасло достатъчно. Сега му вадим въздуха и вижте колко е. Колко много въздух имаше в него. Ще го разделим на 4 части, за да направим 4 броя хачипури. Всяка част трябва да е приблизително 250 грама, защото това тесто с тегло 1 кг. Ще ги оформим като топки. Ставете малко разстояние между тях, за да могат да се надигнат. Оставаме ги да почива 10 минути. В това време ще направим плънката. Слагаме 150 грама българско саламурено сиране, по възможност максимално меко. Тъй като нямаме сиренат, които използват грузинската кухня, ще трябва да направим някакъв микс, за да се получи нещо подобно. Това е високомаслен кашкавал, 250 грама. Към това добавям и а, меко сиране е тип а, моцарела, която се използва за пица, което много силно се топи. Още 300 грама. Или общото количество е 700 грама. И добавям към това количество едно яйце. Объркваме тази смес. Най-добре е с ръка, защото така или иначе трябва да направим топки. Ще разделим на 3. Ще направим 3 големи топки. И трябва да ни остане още малко. Ето с такава големина. Всяко от тези топки е с приблизително тегло около 200 грама. И ще ни остане малко от а, сместа, с която ще поръсиме отгоре върху самите хачипури. А, тъй като тестото е малко повече, ние ще изпечеме 3 хачипури в момента. Поръсете плота с малко брашно, малко не много. Замете една от питките, които са престояли още. И с ръка я разтворете доста добре. В средата поставете топката с сирена и съберете около нея. Трябва да се стараете да не остане много въздух и тук да не се получи голям възел. С ръце внимателно се опитайте да разпределите плънката в тестото. Оставаме настрани за още 2-3 минути. И вземаме следващата топка. Вижте какви балончета прави самото тесто. Не трябва да остава въздух между тестото и пункта. Трябва да се стараете максимално малко въздух да има между двете. И вземаме последната топка. Количеството между тестото и пункта трябва да е или равно, или пункта да бъде повече от самото тесто. Пръсвате отново плота с брашно. 
Сайта е първата питка, която направихме. Тя вече посетяла две минути. И внимателно и нежно с а, една точилка у формата хачапури. Като се стараете да из, изтиквате плънката, това е нали, въпрос на някакъв усет, накрая към а, бордвата, за да може сиренето да е разпределено абсолютно навсякъде. Внимателно, тъй като е много крепко, трябва да го пренесем в една тава. И да направим малка дупка в средата. Ето така. Към сместа, която ставихме за накрая, ще добавим около 50 грама масло. Ще объркам добре отново с ръка. И ще разпределя върху питката. Горе-долу трябва да си разпределите за 3 дози, да имате отгоре. Накрая вземате малко прясно мляко и намазвате по бордовете, за да се получи красив цвят. Хубаво млякото да вие със тайна температура. Между времено фурната трябва да е загрята на 200 градуса. И слагаме да печем, като приблизителното време за печене са 10 минути. Нашата питка с сиране, хачпури, се изпече за 12 минути, 12-13 минути и изглежда наистина невероятно. Сега ще я разрежем, за да проверим дали сирането в нея и въобще и тестото е добре изпечено. Невероятно апетитно, изключително сочно изглежда отвътре. Чудесно изпечено, пълно с сиране. Това грузинско ястие е просто невероятно. А миризмата, която се разнася в къщи, е удивителна. Вижте колко добре се изпекло тестото за това кратко време и колко меко и вкусно е сирането. Аз съм в пълен възторг от миризмата, която се разнася из нашата кухня. Кашкавал на сирена, на масло, на прясно изпечен хляб. Чудесна комбинация. С чаша червено или бяло вино, това грузинско ястие може да заплени всеки гост. Надяваме се тази рецепта да ви е харесва. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме възрукло.